ஸோ வணக்கம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற அதாவது நீங்கள் உருவாக்குற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பேட்டன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்படி பேட்டன் பண்ணுறதன் மூலியமாக அதோட ஓனர்ஷிப் நீங்கள் மட்டும்தான் வேறு யாரும் வந்துட்டு சொந்தம் கொண்டாடவோ அதை மறுபடியும் தயாரிக்கவோ முடியாது அதுக்கு முறையாக உங்ககிட்ட அனுமதி வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேட்டன்னா என்ன பேட்டன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இந்த பேட்டன்னால் நமக்கு என்ன யூஸு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேட்டன்னா என்ன அப்படின்னு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உதவும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டலாக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இன்டலாக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தனி மனிதனோட அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சொத்துரிமை மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் அதாவது பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மட்டுமே வந்துட்டு இதை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வேற யாரும் வந்துட்டு காப்பி பண்ணவோ இல்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணவோ முடியாது ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க மேலே கேஸ் போட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஃபைன் அமௌண்ட் கூட வாங்க முடியும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு ஸோ இந்த ஐபியில் எப்படி நம்மளோட இன்வென்ஷனை வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தனிநபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களாவே வந்துட்டு இதில் உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இல்லை எனக்கு தனியாக வந்துட்டு எனக்கு ஃபில் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஏஜென்சி போயிட்டு அந்த ஏஜென்சி மூலியமாக நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் ஒரு கம்பெனி மூலியமாக கூட நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐபி அப்படின்ற பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு தலைநகரத்தில் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதுவும் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டின்ற இடத்துல நம்ம ஐபியோட செக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் அங்கே நேரடியாகவே போயிட்டு பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா தகுதின்ற விஷயம் இங்கே கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்னா சிந்திக்க திறமை இருந்தால் மட்டும் போதும் நீங்கள் புது விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி வந்துட்டு நீங்கள் தகுதி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு திங்கிங் அவ்வளோதான் அந்த திங்கிங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு சொத்துரிமையாக மாற்றி அதை வந்துட்டு இத்தனை வருஷம் நீங்கள் வேலிட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு என்ன ஃபீஸு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐபி ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் வரைக்கும் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதாவது தனி நம்பராக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு இல்லை ஒரு கம்பெனி மூலியமாக ஒரு தனி செக்டார்ஸ் மூலியமாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு தனி நபராக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்துட்டு இவங்க அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருபது வருஷத்துக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க இப்போ வருஷனாக வந்துட்டு நீங்கள் பேட்டன் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அதாவது உங்களோட பிரின்சிபல் டீட்டெயிலாக வந்துட்டு இருக்கணும் அதாவது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது எங்கே முடியுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் அதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இதில் மொட்டு மொதல் அதாவது இந்த பிரின்சிபலை வச்சு எப்படி ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறது அதுக்கான மொத்தம் வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒர்க் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் விழுந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதியிருக்கணும் ஸோ எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் ஃபுல் அத்தாரிட்டி வந்துட்டு நீங்கள் தான் கொடுத்தாகணும் அதனால் வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு ரிப்போர்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஐபி செக்டாரில் வந்துட்டு நீங்க <laughs> யாருமே இது வரைக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இப்போ வேற நாட்டில் அந்த நாட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தேடுவாங்க அப்படி தேடியும் வேற யாரும் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டு இது ஓகே பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களை இன்டர்வியூ குக்கு போடுவாங்க அதாவது நியூ டெல்லிக்கு ஸோ நியூ டெல்லியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தீசிஸ் மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ இந்த
இதனால் வந்துட்டு நாளைக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி அப்ரூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் வேலிடிட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வருஷா வருஷம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் வந்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த அப்டேட் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு ஒரு சட்டன் அமௌண்ட் வந்துட்டு அவங்க அப்டேட்டுக்கு சார்ஜ் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா உங்களோட ஃபைலை வந்துட்டு அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஏன் வந்துட்டு இந்த காஸ்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்துட்டு இதே பேரில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இப்போம்போது அவங்க ஈஸியாக வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு இனிமேல் நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வருஷ வருஷம் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நானூற்றம்பது சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து அதாவது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இவங்க ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு மேலே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியே கொடுப்பாங்க இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட இன்வென்ஷன் வந்துட்டு பப்ளிக் டொமைனுக்கு போயிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பேட்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் ஸோ ஏன் வந்துட்டு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பைரி ஆகுது அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயத்த வந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொருத்தர் கிரியேட் பண்ணுறப்போ அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு லீகலாக சட்டன் பேட்டனோட ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்தாகணும் அது மணி மூலியமாகவோ இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் மூலியமாகவோ கொடுத்தாகணும் அப்படின்றப்போ அவர் நிறைய காஸ்ட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களோட டிசைனு உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுக்க எப்படி ரீச் ஆகிடும் அப்படி நாடு முழுக்க ரீச் ஆகிறப்போ கண்டிப்பாக பொதுமக்களோட பயன்பாட்டுக்கும் வந்துடும் அப்படி பொதுமக்களோட பயன்பாட்டுக்கு வர்றப்போ அந்த இருபது வருஷம் கழித்து யார் வேண்டாலும் அந்த மிஷினை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் வேண்டாலும் உங்களோட பிரின்சிபலை ஃபாலோவும் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இருபது வருஷம் வந்துட்டு இந்த பேட்டனை நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனியில் உங்களோட இந்த ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு பேட்டன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த கம்பெனியோட டையப் வச்சுக்க முடியும் இல்லை வந்துட்டு உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லை வந்துட்டு ஒரு சட்டன் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி போட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீகலான ஒரு அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இந்தியா மாதிரி இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் கம்பெனியில் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் வந்துட்டு ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் கொடுத்து தான் வாங்குறதுக்கு எல்லாருமே ரெடியாக இருப்பாங்க நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டால் கூட உங்களுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்ட்னர்ஷிப்பே போடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த நிறைய மாதிரி ட்ராபேக் இருக்குது இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு மிஷின் வந்துட்டு நான் பண்ண போகிறேன் இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மிஷினுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பேட்டன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இப்படி பேட்டன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து தொழில் தொடங்கி உங்கள் தொழில் சக்ஸஸ் ஆகிற வரைக்கும் அதாவது லோன் கொடுக்குறதுலேருந்து கம்பெனி ஆரம்பித்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா ப்ராசஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகபட்சமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிஷினை ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேட்டன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்துட்டு ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்துட்டு லோன் சேங்ஷன் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக தொழில் நடத்துகிற அளவுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டடாக வேணும் விஷயம் இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்துட்டு பேட்டன் வாங்க முடியுமானா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேரோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ சாஃப்ட்வேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் வாங்க முடியாது காப்பி ரைட்ஸ் வேணால் வாங்கலாம் ஸோ பேட்டன்றது வேறு காப்பி ரைட்ஸ் அப்படின்றது வேறு பேட்டன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு ப்ராடக்டோட சம்மந்தப்பட்டது தான் பேட்டன் காப்பி ரைட் அப்படின்றது அதுக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இப்போ ஒரு கதை எழுதுறது ஒரு கவிதை எழுதுறது இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ரைட்ஸ் ஸோ காப்பி ரைட்ஸை பற்றி இன்னொரு நல்ல வீடியோலேயே
ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பத்து வருஷமாக வந்து ஒரு நல்ல ரெவன்யூ வரும் ஸோ அதே மாதிரி சொந்தமாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு மிஷின் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக அந்த மிஷினோட நாலேஜ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அந்த அதிகமாக இருக்கிற விஷயத்தை வந்துட்டு வெளியில் கொண்டு வரதே இல்லை தான் சர்வே ஆகணும் அப்படின்ற விஷயத்தினால இதனை பெரிய விஷயமாக கண்டுக்கிறதும் இல்லை ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு தங்களோட ப்ராஜெக்ட் அப்ரோச் பண்ணுறப்போ அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பேக்ரவுண்டை செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பேக்ரவுண்டில் பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டே எடுத்துக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணி நடத்துது ஸோ அதனால் வந்துட்டு முடி அதிகபட்சம் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பேட்டர்ன் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய விஷயம்தான் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ பாய்